приветом Набутов. Продолжается, продолжаются радиолекции в эфире Серебряного дождя. Виктор Набутов, меня Я зовут Дарья Гордеев. Утро наслаждения. Адского. Только что интереснейший рассказ про то, как работает наша ухи, акустику, ухи и голова. Ну а сейчас то, что мне, как любителю истории всякой разной, не знаю, такой, а любитель именно, э, этот час мы давно готовили. У нас в гостях э, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, э, Ольга Тагоева и э, человек, который прекрасно р- р- разбирается в удивительных нравах Средневековья. Да, Разно... да. В том числе, Доброе естественно да. Да, Здравствуйте И мы как с Дашей, любители замечательного сериала «Игра престолов» Как я вас как, понимаю, как и вы, собственно да, говоря да, да. Да. И у нас буквально пару в прошлом эфире была потрясающе интересная лекция про эволюцию нравственности mm-hmm. Mm-hmm. Как? Неот, неотъемлемого понимаю, понятия, это. да, а, и как раз мы вспоминали, какой ужас, когда смотришь подобные сериалы, вот родиться в это время, там тебя замочалят, сожгут за что-нибудь, за то, что ты скажешь, земля круглая, а не квадратная и так далее. То есть, с одной стороны ужас, а с другой стороны никаких ненужных сомнений, от которых ипохондрия делается, а, да. понимаешь? Вот, а, ну, понятно, что в то время это все считалось в порядке вещей, вот, собственно, и расскажите, как вообще это, как вообще все это работало. Что именно? Как, как люди да, себя сейчас да, представляли? Да, инквизиционные суды. Хорошо. Ну, вот как раз к вопросу о том, что было выдумано, что реально и во что верили, мы, конечно, в этом смысле очень сильно отличаемся от людей Средневековья, потому что, если говорить о суде, о ведьмах и о прочих подобных вещах, то... Нам кажется, что это все выдумки, что это придумано, а они же в это искренне верили. Мы же не можем сказать, что, ой, действительно, там все были, вот старые женщины, они все ведьмы, да, потому что мы понимаем, что это не так. А для человека средневековья, вот западный европейец, там, какую страну вы не возьмете, он же в это абсолютно честно верил. И вера их очень сильно от нашей отличалась. Да, они были христианами, они были католиками, очень глубокие, так сказать, глубокая вера в Христа, в Богородицу, в все, так сказать, таинства. Но их вера допускала абсолютно нормальное присутствие в их повседневной жизни сил злых, да? не только дьявола, не только демонов, но и людей, которые помогают дьяволу. И видимо, вот в частности были такими помощниками, которых боялись, на которых хотели свалить все неудачи в вот в такой вот обычной, обыденной жизни. Корова плохо доется, значит, ее кто-то заколдовал. Град выпал на Поля. Это ведьма вызвала, э, так сказать, непогоду. Э, сосед разбогател. Э, неспроста, неспроста. Мало ли кто там ему наследство оставил. Это все связи с дьяволом. Это дьявол ему помог разбогатеть. На самом деле в основе... Очень удобная позиция. Это очень... Не, опять, нет, в мужском нет, мире, не я бы хотела никаких Нет, неправда, нет, нет. не только в мужском мире. Это наш стереотип о том, что в средние века колдовством занимаются исключительно женщины. Ну, с допуском, что, возможно, и вообще ничем не занимаются. Но да? это вообще битва, это битва знахарей и врачей, по большому конечно, счету. Да, вот мужчины конечно. и женщины. Знахарки, как правильно, женщины. Естественно, не только знахарки, повитухи, например. Ну, да, к народные меди, представители, да, 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 да. А как вообще произошло, вот если... Не сказать, как вообще такая удивительная трансформация, ведь все-таки они и, а, а, были, были главными медиками на протяжении тысячелетий в истории человечества, Конечно. и потом вдруг вот такое резкое изменение. Их... А вот я как раз хотел вам сказать, что вот эта ваша битва врачей со знахарями, она ведь возникла уже гораздо позднее, чем э, появились представления о колдовстве, скажем, очень поздно. Это уже 14-15 век. А почему она возникла? Да потому что образование стало медицинское. Вообще, оно возникло, само образование в университетах, да? Стали готовить профессиональных врачей, профессиональных врачей, действительно, которые учили, которые ездили на стажировки в другие университеты. Это были люди, ученые, вот в буквальном смысле этого слова. И им хотелось, естественно, всю эту сферу за собой оставить. А там какие-то бабули, понимаете ли, неизвестного происхождения, да, или там э, дяденьки какие-то тоже, колдуны, так сказать, которые шарлатаны на самом деле, и с точки зрения нашей современной, и с точки зрения человека, который отучился, например, в Парижском университете. И это шарлатаны, какими-то травами. Можно сказать, что в общем и, не, и неплохо. Ну, и... 
Да, конечно. Вот нам бы сейчас бы, вот бы и мы бы, сколько их там расплодилось-то, из это... народа деньги дует. И вот как раз это, вот это противостояние в какой-то степени и обусловило то, что мы называем охота на ведьм. Потому что э, речь шла не только о том, чтобы, скажем, отомстить соседу, да, и донести на него в, инкви... в суд инквизиции, ну и, и о чисто профессиональных, так сказать, интересах, когда одна группа товарищей Цехов... Цеховых, понятно, вытесняла да. другую группу товарищей, не, не, не важно, что та вторая была гораздо масштабнее. Слушайте, а интересно, какой я придумал проект для канала ТВ-3 и НТВ? Инквизиция. Представляете, какой растолье для работы? Причем там сжигать на кострах будут те, кто проиграл в битве экстрасенсов на ТНТ, да? Вот смотрите, я, можно вот кусочки из вашего, одного из ваших интервью просто выписал, с удовольствием вчера проглотил. Значит, термином инквизиция обозначается прежде всего совершенно особая процедура уголовного судопроизводства, которая возникла в Западной Европе в 13 веке. Она появилась не на пустом месте, была заимствована из римского права, поскольку в Риме и в республике, и в империи применялась процедура следствия, так как в переводе с латыни инквизитио, инквизицию. Ин, 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 инквизицию простите, э, э, означал буквально допрос. Единственное mm -hmm. отличие от западного средневековья заключалось, пожалуй, в том, что в Риме к пытке прибегали лишь в случае допроса рабом, рабов, а, собственно, в Европе Все. сословное происхождение уже не имело значения. Все так. Да. Абсолютно. Ну, расскажите поподробнее, просто разве вы, вы, вы же еще исследовали вот, э, то, то, к чему мы не привыкли, но видели вы, э, в Играх Престолов, это, э, как называют, судебные поединки, это все существовало. Конечно, конечно. Это же вообще принципиально другое отношение к, к, по, к правовому полю, да, к суду, да. к институту до, допроса, к институту пытки, к морали, в конце концов, к получению, получению доказательств, презумпции невиновности, которая не существовала да. и всего остального. Ну, да, конечно. Конечно, это все можно поподробнее объяснить и описать. Скажем так, инквизиция, вот как процедура, инквизиционный суд... И почему он, она вообще только в 13 веке появилась? Да, вот как да. раз я про это и хотел сказать. Это было связано с тем, что к 13 веку началось все с церкви, на самом деле, а не со светских судов. И в 13 веке, а конкретно в 1215 году, в... состоялся очень значительный, очень важный э, церковный собор, собор. латеранский, mm -hmm. четвертый латеранский собор, на котором, в частности, была э, такая вещь э, утверждена, как обязательная исповедь всех христиан ежегодная э, перед своими исповедниками. До этого исповедь была делом добровольным. Хочешь, это касалось и... только христиан. Конечно, мы говорим о христианской Западной Европе, католической. Но ведь там же были не только христиане. Это вы говорите о, кату... о, о, о еретических сектах, естественно. Нет, я вообще, ну уже были иудеи, возможно, могли же жить. А для иудеев совершенно другой суд а, существовал. То есть инквизиция на иудеев не распространялась? Нет, не распространялась, потому что... Э, э, до, Испа... до Испании 15 века, я имею в виду, это когда, когда там отдельно да, политическое да, выдавливали да, да, да. Это их. политический совершенно был процесс. В, Ев... в Европе, в других странах Европы, Евреи жили, во-первых, по своему праву. Они, во Франции, например, они подчинялись строго королю и еврейскую общину. Все, все преступления, которые совершались евреями, их судил специальный э, судья, который так назывался еврейский судья. И по их нормам они не приносили... Магометане, хорошо. А, их не было в Европе. Не их было. Не было в Европе. Вот, все остальные категории относились к категории... Так или иначе. Да. А что касается христиан, то да, вот, значит, ввели они эту обязательную исповедь. И э, следующим логическим, абсолютно логичным шагом стало то, что если уж ты в своих грехах признаешься на исповеди, то точно так же ты должен в суде признать свое преступление. Интересно, что... Слово, которым а, а, в, лат, а, в латинском языке а, описывалось исповедь и признание в суде, это одно и то же слово «конфессио» — признание да, или исповедь. Вот. И как раз как только а, в церкви вот это все утвердилось, новый порядок, и они постепенно прям почти сразу перенесли это все в светский суд. То есть э, они посмотрели, что у нас там. А, у нас есть готовая процедура, римская процедура инквизиции. И мы не будем смотреть на социальные различия. Да, там вот господ не пытали, а пытали их рабов. А у нас тут э, все по-простому будет. Мы всех у будем У нас тут пытать. демократия. У нас почти демократия, да. Вот. Э, да но... До этого момента, нельзя же сказать, что они вообще без суда существовали, да, до этого момента, до 13 века, в странах Европы 
существовала совершенно другая судебная процедура, так называемый Божий суд. Это обвинительная процедура, когда судья не мог сам начать процесс. Он по своему подозрению не мог обвинить человека. Ему нужно было обязательно, чтобы в суд пришел человек, который принес бы донос. Обвинил. Обвинительная процедура. Вот приходит какой-нибудь Тютькин и говорит, вы знаете, мой сосед Иванов спер э, у, не знаю, там, у, у э, там, городского управления мешок серебра. Э, вот мой донос письменный. И тогда, только в этом случае, если существовал такой донос, вот этого, значит, Иванова призывали туда же в суд, и, и Тютькин, и Иванов сидели в тюрьме вместе. То есть, и То есть было, след... было следствие? Нет, никакого следствия. Да. Значит, э... Прокуратура, я спрашиваю. Никакой прокуратуры. О чем вы говорите? Значит, Тютькин с Ивановым, условно говоря, сидят, они в тюрьме. Дальше их вместе из камеры вызывают к судье. Сидит судья, перед ним стоят два этих доносчик и обвиняемый. И каждый... Судья ничего не говорит, он не, выно... не расспрашивает их, нет допроса, нет допроса. Нет, нет они они друг друг они от друг от друга защищаются, понимаете, как? Один говорит, я обвиняю тебя в том-то, а тот говорит, а я этого не, не совершал. И тогда судья говорит, а давайте-ка мы проведем, значит, вот Божий суд. Что значит? Ордалия. Значит, либо э, Иванов, обвиняемый, дает клятву, и он должен приволочь с собой, ну, скажем, от 20 до 180 человек э, со э, присяжных, которые за него поручатся в его честности, в том, что он говорит правду. Либо, если у него не находится случайно вот этих там 180 со присяжников, значит, назначается просто э, э, ордалия, испытание. Значит, э, Раскаленный кусок железа в руке подержать. Остался след, не остался след. Утопи, а если остался, утопить Иванова. Значит... Если остался, он виновен. Утопить Иванова, посмотреть, выплывет, не выплывет. Если утонул, значит не виновен, мы его вылавливаем. Нет, они не тонули. Но если он не умеет плавать, ну, да. то он, соответственно, тонет. Ну, то есть вариантов его немного. Веревку привязывали, вытаскивали. Либо то, что вы упомянули, судебный поединок Иванов с Тюткиным, если они высокого социального происхождения, то тогда они выходят на поединок с оружием. Все это очень жестко оговаривается. То есть Тюськин не может прийти с копьем, а Иванов с мечом. У них будет одинаковое оружие. И они дерутся до того момента, пока либо один другого не ранит, либо пока один другого не выпихнет за пределы очерченного круга. Вот. И тогда э, судья, тут он как раз, так сказать, просыпается и говорит, а Значит, вот этот виновен. Бог указал нам на виновного. И все. Никакого допроса, а, никаких а свидетелей. По... Вот это пытки нету, да? Все. Судья только... Он сам свидетель. Он свидетель да. Господь а, а воли. Правосудие вершит Господь. Да, да. А, как эта мысль была мне интересна? Во-первых, то, что, в общем, институт дуэли так распространенный в нашей стране, вплоть он фактически до конца оттуда. 19 да, века, конечно. это же оттуда. Да, идет. конечно, конечно. И второе, у меня было какое-то умное замечание, я забыл. Поговорим о чем-нибудь Ну, неважно, хорошо, ладно. Так, продолжаем дальше. Я подзавис, потерял. Инквизиция. Так, так много, нет, у меня просто так много мыслей в голове, что я, а, значит, а вот еще акузатио было. Акузацию как раз и есть об, вот это обвинительное. Обвинительное. Да, 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 вот то, что я вам только что коротко описала. А, значит, и, и потом появил, появляется инквизиция как реформация, да, вот этой Да, вот этой это системы. называется практически в, в литературе специальной, вот этот переход... Он называется революцией, потому что это действительно абсолютно революционные были э, перемены. Э, это власть начала, судебная власть начала просто э, энергично развиваться. Да? Э, то есть не просто, во-первых, можно было самому арестовать. Да? А, а куда пара... делись, извините, а куда делись все э, кодифицированные системы права, ну, там, римского, например? Так, так вот, так. они как раз и были во восприняты, о них вспомнили. Ре э, пока у нас существовали в Европе варварские королевства, да, вот, э, великое переселение народов, у нас там франки, э, э, значит, солическая даже... правда у нас там, вот, э, все вот это вот. Я это... точно сказать, 1500. 1492 году, к началу эпохи Великих Географических Открытий, больше тысячи государств квази государств на территории Европы. 
так тысяч. Вот, об этом, собственно, я и не спорю. Естественно, это была не та Европа, которую мы привыкли видеть сейчас на карте. Одна Франция состояла из такого количества да, маленьких да. и побольше кусочков, которые сейчас даже не буду перечислять. Дело не в этом. Дело в том, что произошел некоторый разрыв правовой традиции. То, что было наработано римскими юристами, а они были очень хороши в своем деле, было подзабыто. И только где-то с 12-13 века в европейских университетах, собственно, ха, сами университеты в Европе в 12 веке Тогда и появились. Вот, возникает, и право, это было первое практически, что начали там преподавать. И они вспомнили э, труды отцов, так сказать. Они начали их читать, комментировать, э, прилагать к своей сегодняшней ситуации, переписывать. Да? Это была очень длительная работа, чисто теоретическая. Вот. Но параллельно люди же жили по каким-то законам. И этот момент, он очень э, нам плохо известен, потому что у нас маловато источников, источников осталось. Нет, ну, конечно, да. еще не было. Вот. И э, мы даже не можем сказать, например, откуда взялась сама обвинительная процедура. То есть чисто теоретически считается, что, наверное, это вот германцы ее принесли с собой, вот эти вот переселившиеся племена. Но те э, тексты, которые до нас дошли, они говорят нам о том, что уже когда они жили в Европе, они прекрасным образом использовали и обвинительную процедуру, и пытку тоже использовали. И вот как у них произошел этот переход, мы не знаем. И боюсь, что мы никогда этого уже не узнаем. Другое дело, что уже в Европе развитого Средневековья, в том же 13 веке, 14 веке, Конечно, никто сразу не забыл про эту обвинительную процедуру и не устремился с распростертыми объятиями к этой самой инквизиционной процедуре. Они очень долго существовали параллельно. Почему как раз дуэли произошли да, от судебных поединков? Потому что судебные поединки очень долго в Европе в суде использовались. То есть, собственно, и пытки во Франции, по-моему, до начала 19 века Это да, существовали. Но, да, Это официально... Оф но официально... Эм, они были запрещены, то есть, вернее сказать, только в код... уголовном кодексе Это Наполеона, Наполеона первого. Да. Mm -hmm. А я что хотел спросить, вспомнил, что, почему завис. Вот возвращаясь к обвинительной процедуре до инквизиционной. Да. А, мне интересно, а что... Ну хорошо, вот человек не всплыл, значит, он невиновен. Да. И вот Постфактум. Куда его отпускают? Ну, почему? Он умер. Нет, он не умер. Я же вам говорю, он не тонул. То есть, вернее, он тонул, но не до смерти. Его вытаскивали за веревку. И откачивали. А, да, да, а да, если да. не откачивали? Ну, 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 тогда вот так вот так получилось. Ага, ну, вот так получилось. А если так получилось, он утонул и объективно невиновен, значит, по данной процедуре, то что делать с человеком, который написал липовый донос? А, нет, э, человек, который написал липовый донос, он... Ну, вот человек же невиновен. Да, он поступал в распоряжение судьи на него накладывался штраф большой э, за лжесвидетельствование. Это как отдельное преступление. Его судили за это. Он, он сам автоматически становился преступником. Слушайте, да. ну это даже более справедливая ситуация. У нас Вы при Иосифе комнату у соседа в коммуналке получал по лжем доноса, а там еще хотя бы могли, если не всплыло, засудить. Да, И это... слава богу, как-то я... Сейчас у меня улучшилось даже отношение к... Ну, я рада. Хорошо, мы дальше. Продолжайте про, про, про инквизицию, очень интересно. Вот. И, собственно говоря, вот этот вот переход к инквизиции, он, с одной стороны, значит, у нас была церковь, в которой нужно было... А церковь тоже, она была заинтересована в этих исповедях, потому что сама инквизиция в церковных судах возникает для борьбы с ересью, с разными ересями, да, потому что невозможно осудить человека за еретические взгляды, если не расспросить этого человека по его поведению, ничего может быть незаметно. Нужно, чтобы он рассказал, как он верит, а судьи, которые его будут выслушивать, они будут сравнивать то, что он говорит, с тем, что вот они э, знают как догматы веры. И вот на, этом, на этих несостыковках и строятся обвинения во впадении в ересь. И то же самое перенесли в светский суд, когда э, человек должен был рассказать о том, что он 
А. Совершил преступление. Б. Как он его совершил. С. С кем он его совершал. Был ли это, так сказать, умышленно, случайно. Участвовал ли кто-нибудь с ним вместе. Договаривались ли они об этом. Или вот они шли по дороге, бац, и убили первого встречного. Вот эти все вещи можно было узнать только от самого обвиняемого. И Потому... тут, институт пытки от тебя применялся. Естественно... Замечательно. Мне очень нравится. Вы думаете? Да, да, я обожаю китайские пытки, правда, я люблю больше, они значительно старше, куда более защищены. Это безусловно, но, к сожалению, в Европе не знали восточного опыта, они не могли его просто по определению перенять. Вот, но... Какие вот ваши любимые? Мои опыты? любимые, да, да господи. Вот из, э, раннего средней. Они ничего из себя особенного, в общем-то, и не представляли, на самом деле. Ну, эстропада, да, это то, что на Руси называлось дыба. Самая такая, самая распространенная в, Евро в Европе пытка. Если речь, ну, это неприятно об этом рассказывать, Ничего. сажали на кол, например, да, с утяжелителями на, на ногах, и человека постепенно протыкало. То есть вы Там... понимаете, что процесс признания шел в убыстренном практически темпе. А что было? Ну вот тебя посадили значит, попой на кол. А, ты довольно быстро признаешься во всем, естественно. Нет, ты начинаешь просто орать. Ой, снимите меня, снимите. Я сейчас во всем признаюсь. Очень просто. А, вот. и тебя снимали? Да. Ты да. признавался и дальше? А потому что, потому что нельзя было на пытке потому довести... Что, потому что всех заманчивые строжи в этом мире доброта. Да, именно потому что нельзя было довести до смерти и до кровопролития. Ну, до кровопролития это вы уж извините, тут никак не получалось. Но обвиняемый не мог умереть на пытке. Это плохо, а я яй Послушайте, вот откуда корни европейского гуманизма. Ну, вы какой-то. Нет, степени, ну согласитесь, да. это значительно лучше, чем как в, у Китая моя любимая это кусочническая пытка. Она могла длиться год. Нет, тебя зажимали они... и на тебя, от тебя отрезали по кусочку каждый день и зашивали. Чуть-чуть руки, чуть-чуть ноги, чуть-чуть. Ну, со всех сторон тебя обкрамсывали до тех пор, пока у тебя не оставалось ничего, кроме головы и туловища. И ты жил? Ну, если не признался. Неважно. Ну, наверное, да. Я не Я так думаю, да, я, может быть, что... это просто в воспитательных целях проводит. Вот это пытка, это серьезный подход. Ты мне сегодня совершенно неожиданной стороны открываешь. Да, красного просто просто Рамси Болтон в чистом виде. Я понимаю. Я понимаю, почему вам вверх престолов так нравится. Нет, присел на кол, только пискнул, тут же сняли. Какой интерес. Нет, но были, конечно, уникумы, которые по четыре пытки выдерживали и не признавались вообще ни в чем. И. А обратное, ну хорошо, вот меня посадили на кол или там на что-то, я это выдержал, нельзя, не признался. Нельзя долго держать, мы не китайцы, мы более гумани, гуманны. Нельзя долго держать, потому что может помереть, и снимали. И? А почему четыре то пытки? Вот одну прошел, все, значит, нет, не виновен, нет, свободен. Нет, по -по как? существовали определенные очень жесткие правила э, ведения допроса в, при инквизиционной процедуре, в том числе правила ведения пытки. Они заключались в частности в том, что вот вы один раз попытали, значит, человек должен отдохнуть. И существовал даже такой термин – отдохнуть. Его отправляли на кухню в суде. Ну, суд с, э, тюрьмой обыч, э, суд с тюрьмой обычно в одном здании находился. Его отправляли на кухню погреться у очага. Вот, посидеть у очага. Значит, отдохнул, на кого посидел, посидел. пришел в себя, судьи в это время э, отзаседали, подумали, что-то он нам ничего не сказал. Давайте-ка мы вынесем еще одно э, решение о второй пытке. Давайте. Значит, все проголосовали единогласно, все. Значит, забрали его с кухни, побежали обратно. А последовательность, извините, произвольная была, но усмотрение судьи, вот пытка какая выбиралась? Это, Или то, к сожалению, просто невозможно даже по текстам э, сказать, э, потому что обычно в судебных документах, да, ну вот обычные материалы, э, так сказать, э, дел э, судебных, там обычно не указывается, какая пытка будет. Там э, это дается всегда описательно, точно так же, как тюрьма не описывается. Она будет, например, во, у вас названа добротной или хорошей, и точно так же пытка будет названа слабая или очень сильная. Попробуй догадайся, что они имели в виду. Давайте через пару минут мы продолжим этот разговор. Традиционный перерыв. Я, конечно, всегда полюбила правила ведения пытки. Вот эта вот фраза, это гениально. Ольга Тагуева, доктор исторических наук, в гостях у Серебряного дождя. Обсуждаем инквизицию. Ваши вопросы принимаем на наш смс-портал. С приветом, Набутов. 
А, Ольга Тагоева, совершенно потрясающий, во-первых, рассказчик, что важно для нашего Спасибо. нового формата, доктор исторических наук, старший научный сотрудник института всеобщей истории РАН. А, совсем забыл информационный повод, это то, что все-таки Царионову НТ, у этого подонку дали за... Его очевидное совершенно правонарушение, скажем так, административное вопрос, как вы Ну, не двушечку, конечно. 15, ну, нет, почему не двушечку? Дали все-таки 15 суток, и мы видим массу проявлений религиозного экстремизма в нашей повседневной жизни. Питерский барельеф. Да это повсеместно. Да, это повсеместно. Люди безнаказанные абсолютно, это... Ну, вы все сами понимаете. А, вот, поэтому мы решили вспомнить, откуда ноги, так сказать, растут, что были ребята еще не так плохо у нас пока. Ты знаешь, вот были как, как наш слушатель, слушательница Лена, которая из Пензы, она пишет нам, вот слушаю вас, и жизнь становится Лучшим. все лучше. Вот. Да, это она права, безусловно. Про... А ведь замечательная позиция, действительно, чтобы жизнь становилась лучше, и ничего для этого никогда не надо делать, надо рассказать, что бывает хуже просто. Ну, на самом деле, ведь э, все, что было придумано вот в средние века, все эти правила по да, правила ведения инквизиционной процедуры, они, они, это же все сохранилось э, и в наши дни, она дожила до нас, и мы пользуемся, пользуемся тем же самым, э, э, той же самой процедурой, это тот же самый суд, э, только, ну, скажем так, более модернизированный, ну, мне кажется, более что современный. логика изменилась, теперь надо доказать, что так ты Так это, это, это существовало и тогда именно. А пытка ведь — это лишь средство получения доказательства. Доказательство — это признание обвиняемого. Эта норма была заимствована из римского права, они вспомнили, да, признание... Но а... презумпции невиновности не было? Нет, вот ее не было. Ее не было, и было... Ха, само понятие существовало, только оно ровно обратное обозначало. Презумпция виновности. Виновности, надо было доказать, да. что ты не виновен. Да, конечно. Но конечно. она же и сейчас существует даже в нашем праве по-моему, в некоторых разделах. Существует, Там, да. Я же не помню, где, но Существует. есть такая история. Но вся э, техническая сторона дела, она же очень мало изменилась, на самом деле. У нас есть суд, у, э, у нас есть, э, так сказать, органы, которые занимаются расследованием, да. У нас есть адвокаты, прокуроры. Все это было создано именно в средние века. Э, э, Вся система доказательств, да, это признание, это свидетели, свидетели обвинения, свидетели защиты. Это все было э, уже в средние века создано и использовалось э, вовсю. <coughs> вот. И, э, наконец, э, э, самое важное, это то, что э, в уголовных преступлениях нельзя было вынести приговор без признания обвиняемого. Если он не признал свою вину, то, в принципе, его могли наказать, но никогда, я не знаю ни одного дела, где это был бы смертный приговор. Судьи очень блюли себя и свою корпорацию, которая только-только нарождалась. Им нужно было себя утвердить в этом статусе, потому что переход от идеи, что судья только бог, к идее, что человека может судить точно такой же человек, как он, давалось болезненно. И очень многие э, люди не воспринимали этот переход, да, им, им просто сложно было это представить. Почему я вначале в самом и сказала, что э, вера средневекового человека очень сильно отличалась э, от нашей, современной. М это была абсолютная вера. Ну, да? конечно, все представления Ни о мире. Никаких а сомнений тут... в том, что Господь будет судить, не существовало. И речь шла не только о страшном суде, да? не, не, не о суде в конце времен, а вот э, о, хотя бы о том моменте, когда человек умирал. Малая эсхатология, так называемая, когда выносилось решение о том, куда, человек, э, куда душа человека отправится, в ад, в рай, в чистилище. Вот этот вот момент э, очень важный, он тоже э, появляется именно вот где-то в 13 веке. Вы все-таки возвращаясь, вот, мы, вы, 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 вы интересно сказать про пытки, кстати, не про все, вы как, только о ваших любимых. У вас, э, вы зациклены просто на этом да, вопросе, да, я, я поняла. Я масадист, <coughs> вот, я вам мазохист, уже, даже, как <coughs> Я вам уже уже говорила, что на самом деле по письменным источникам очень сложно судить о том, какие ну, они на самом деле были. А, но какое-то количество картинок э, сохранилось, хотя это не самая популярная тема для средневековых миниатюристов было, ну, скажем, для 16 века уже что-то мы можем найти. Такое... Технический прогресс просто интересно как -то да, 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 типа того. Вот. Они пытались, кстати говоря, запрещать сами себе пытки, разные варианты. 
То есть вот они думали, что их даже нельзя на русский язык э, перевести. То есть вот какой-то механизм, который, видимо, накручивал на себя человека, если можно так сказать, валик, да. А во Франции его пытались э, э, запретить в законодательном порядке. И даже был выпущен специальное, так сказать, э, распоряжение по этому поводу, но буквально вот <coughs> это видно прямо по с, э, регистрам судебным, вот вы читаете там, скажем, вот в этом месяце там есть ссылка на этот ордонанс, и вот не проводили эту пытку, и буквально двумя делами дальше, то есть там э, тот же месяц, просто другой день, и все равно написано, что вот ее применили, и человек почти что загнулся там, да, вот там обильное кровотечение, врача вызывали, с трудом спасли, и теперь сидят, ждут, пока он, значит, в себя а придет. Делал врач? Помогал, лечил. Серьезно? Они Абсолютно. же все по голену лечили. Кровопускание, да и все. Нет, ну, все естественно, болезнь. тут уже кровопускание уже само по себе происходило. Да. Вот, нет, ну, рано перевязать, там, дать жаропонижающее, вот это все, помыть, да, согреть, накормить. Вот этот момент, это все входило в сферу компетенции врача. Потому что ведь в человек, который сидел в предварительном заключении в тюрьме, он, в общем, намного это рассчитывать не мог. И за себя он платил, и он платил и за камеру, и за все, так сказать, удобства сам платил. А если денег нет, то это голый пол, да, и никакой еды дополнительной. А если у тебя нет семьи, тебя никто не кормит, потому что... Все прям как сейчас, в, в мордовских зонах. Ну, в, э, как ее, сама тюрьма, да, она обеспечила там хлеб, воду. Долго не протянешь особенно, а... Остальное все... А следственные действия долго продолжались? Ну, по а каким-то стандартам? У них были объект. стандарты, да, некоторые стандарты были, и даже об, об этом мы тоже узнаем <coughs> из тех замечаний коротких, когда высказывались порицания судьям за то, что они слишком долго процесс ведут. То есть, например, вот... Ну, тут еще вот какой момент нужно учесть. Сессии суда... Например, во Франции, значит, там вот э, Париж, Центральный суд Королевский, они э, несколько дней в месяц заседали э, только по тем делам, которые, вот скажем, там из э, Прованса, да, а несколько э, дней заседали по тем делам, которые из диацеза Орлеана. И вот так вот все, э, так сказать... Год сидишь, понятно. Да, и поэтому получалось, что в среднем это год. Когда, например, судили Жанну Дарк, то э, судьям вынесли по за то, что они затягивают, хотя ее судили очень быстро, там всего несколько месяцев прошло. А вот когда пош... другое дело, там вот видовской процесс у меня такой был, и там подсудимая сидела больше года, и вот там как раз встречается такая запись, что было вынесено предупреждение о том, чтобы они сворачивали всю эту волынку и побыстрее приговор выносили, а она все никак не признавалась. Вот это как раз один из таких редких случаев, когда женщина выдержала Держила четыре пытки. Сейчас расскажете, потому что как раз мы, наверное, вторую часть посвятим эм, процессами над ведьмами. Ну, можно, да. А, я хотя бы, у меня просто логический вопрос. Я понимаю, многие вещи с точки зрения современной логики не укладываются в голове. Это как раз вопрос об инквизиции. Но если... Э, зачем вы судите от имени Бога? У меня простой вопрос. Когда все равно будет страшный суд, на, э, там, или там да. тебя будут судить на небесах, и решать, насколько ты виновен, куда ты пойдешь. Вообще, я, я не вижу, зачем дублировать, так сказать, функции. Ну вот слушатели еще пишут, скажите, пожалуйста, каким образом все эти пытки и такой справедливый, в кавычках, жесткий суд уживались в сознании э, с такими понятиями их, э, из христианской религии, как любовь к ближнему, прощение врагов и тому подобными пацифистскими темами? Ага. Да, это хор хорошая тема для разговора, только очень, наверное, такая длинная. Э, дело в том, что если говорить о страшном суде, то он ведь э, уже э, не относился к этому миру, да, а все-таки судебная власть возникает как средство контроля над населением с, точки, с позиции властей. Э, нужно же как-то организовывать жизнь социума. Для этого возникают специальные люди, да, и им же как сказать, э, им же нужно э, подавлять волнение, да, э, 
общество должно ну, быть церковь спокойно. Церковь как элемент управления государством. Скажем, Откуда цер она и возьмет? Церковь как, управ... как элемент управления, королевская власть. И у этой королевской власти, которая находится в постоянном а, противоречии и в постоянном конфликте с церковью кроме за Англии, власть. Кроме Англии, а, где они решили, ну, все, это... там все несколько проще. Да, ну да, ну, конечно. Американская церковь все... Англия вообще совсем отдельный а, пример развития судебной сферы. А на континенте они постоянно друг с другом бодались за право юрисдикции. Какие деликты можно судить, какие э, области к кому относятся, э, какие э, люди, да, э, какие группы населения э, э, к какому суду Понятно. должны относиться. Ну вот, поэтому э, королевская власть тоже не отстает. Да? Она, она вторая все время сначала. Она бежит за церковью. Церковь единственный организм, который на протяжении всего, средне, всего средневековья остается целостной организацией, mm -hmm. да, с огромной сетью э, по стране. А, это все централизовано. Да, ну почти mm -hmm. что. Только лучше Только работает. Лучше, вот. А королевская власть, она в этом смысле все время отставала. И им нужны были эти люди, чтобы контролировать подданных, чтобы все было гладко, тихо, не было военных конфликтов, чтобы сеньоры не восставали против короля, а это было регулярно. Понятно. Вот для этого. Что касается христианской морали, то все, все средневековое право, в, в частности уголовное средневековое право, потому что гражданское не так а, показательно, все уголовное средневековое право построено на а, идеях, заимствованных из, а, хри, из религии, да, из христианской религии, из католичества. Это церковные догматы, пере осмысленные в светском ключе и в правовом ключе. Что я хочу э, сказать конкретно? Речь идет о том, что э, и преступник, и судья уподоблялись Иисусу Христу. Это очень сильно шла христологическая тема. То есть э, Христос – это идеальный судья, и судьи должны на него ориентироваться в своих действиях. Но Христос также идеальный преступник, потому что он со смирением, принял суд Синедриона, Понтия Пилата и все последующие да. события. И взошел на Голгов. И взошел на Голгов, и точно так же себя должен вести любой уголовный преступник. Он должен со смирением принять суд, он должен признаться и претерпеть наказание. Достойно. Достойно умереть. А, вот. И что касается любви к ближним... А вы плачете, что с работы не отпускают. Вот, что касается любви к ближнему, то этот, конечно, момент с судом никак явно не увязывался. Единственное, что здесь можно сказать, это то, что очень часто обвиняемого спасали свидетели. Если он мог привести в суд людей, которые подтвердят его добрую репутацию, то на этом он мог выиграть очень существенно. Я привела здесь один такой очень показательный пример. Это швейцарский был процесс над ведьмой, видовской процесс. Конечно, она не была никакой ведьмой, и ее оговорили. Эту женщину ее звали Франсуаза Бонван. Что... Хорошая вина. Да, ну, хорошая вина. Bon она и была владельцей кабачка. Ага. И э, мало того, что оговорили ее потому, что у человека выбили обвинение на э, э, признание на пытке. Ей... А вот если смотрите, вот пытка, а потом пришли свидетели. Да, так вот это как раз такой вариант. Ее обвинил человек, которого пытали, и спрашивали у него, а назови своих сообщников, и он ее назвал. Так, процесс 37 -го года. Ну почти, но дело в том, что вся ее деревня пришла свидетельствовать в ее пользу. Потому что она, она, конечно, она подходила а, в какой-то степени под а, стереотип ведьм, она была вдовой. И у нее была дочка на выдане, то есть она действительно была уже в возрасте дама, ну, то есть, как бы сказать, ну, может быть, ей было лет 40, для средних веков да, это много. Это очень. Вот. И а, она могла погореть на этом, потому что она не выходила больше замуж, у нее было свое, свое прибыльное, так сказать, дело. Но ее спасло то, что она, во-первых, была состоятельная, она вызвала адвоката себе, и этот адвокат сагитировал всех ее соседей. И они явились все в суд и показали, какая она замечательная, как она помогает местному приходу, как она помогает местному священнику, она ходит на все мессы, она со всеми в добрых отношениях, вообще со всех точек зрения прекрасна, и у нее прекрасное вино, она никогда его не... 
Разбавлять. Разбавляет оно качественное. Ее отпустили, потому что свидетели перевесили, перевесили вот угу. этот вот донос, вернее, обвинение, которое было а, сделано на пытке. От конкурента чувака. А вот давайте об этом мы поговорим через пару минут. Плюс 7 903 797 6333. Друзья, задавайте ваши вопросы, отправляйте на наш смс-портал. Продолжим через пару минут. С приветом, Набутов. О, я, Оль, я, да, я просто в восхищении. Мы да, не хотим да. заканчивать эфир. Совершенно. И люди об этом же пишут, кстати говоря. А, значит, мы ну, можем кор Коротко. Да. Вообще, мы сегодня со собрались. Вот, э, у вас же уникальный интерес, вот это ведмачество, колдовство и процесс европейский. Да, вы учились да, да, в Европе, да. вы сидели в архивах над этими делами. Дайте что-нибудь, вот, как вишенку на торт мы сегодня положим, какое-нибудь самое интересное. Вот про одно дело вы рассказали, да. может быть, что-то еще, связанное с действием инквизиции, да, еще представлю. Конечно, давайте. А, ну, да, действительно, я очень много читала э, дел э, именно архивных, и там э, встречаются совершенно замечательные, душераздирающие, я бы сказала, истории э, вот таких совершенно рядовых людей, чем мне, собственно говоря, и привлекла судебная тематика тем, что это не о королях, не о епископах, не о каких-то зна знаковых фигурах, а о людях, которые просто жили, да, вот это были обычные самые э, там французы, предположим, или англичане, у которых были совершенно свои такие вот мелкие заботы и интересы. И в, по этим судебным делам как раз это очень хорошо видно, как они каждый день вот существовали. И был у меня такой замечательный совершенно персонаж, который... Это был, кстати говоря, вот мужчина, да, у которого была слава колдуна. То есть это к тому как раз, что совсем не обязательно это были женщины, да, которых обвиняли в занятиях колдовство. И он жил в э, Париже, он, Пьер его звали, вот, Пьер Кальве. И пользовал он, на самом деле он был, конечно, шарлатаном. Если вот мы сейчас, сегодня, сегодня мы читаем материалы его дела, мы понимаем, что он был, конечно, очень хитрый, изворотливый и замечательно такой придумщик. Вот, и был он шарлатан, а никакой не колдун, ни с кем он никакие договоры, ни с каким дьяволом не заключал. Но так. местные парижанки, так. дело происходило в середине 15 века, местные парижанки, они э, знали его как... Очень хорошего колдуна. А. Колдуна! Да. Зачем полюбовника? Зачем сразу так-то? И ходили они к нему за помощью, пока, наконец, дело не дошло до двух дамочек, так уже абсолютно взрослых, замужних дам, очень состоятельных, которые не то что собирались там порчу на кого-то навести, а просто одна из них была скорбна животом очень сильно, болела на нее постоянно и ничего не помогала. И она туда-сюда, к знахаркам, там, к врачам, и ничего не помогает. Тогда ее соседка сказала, а вот ты знаешь, я тут слышала про такого Пьера Кальве, давай сходим к нему, вдруг он тебе поможет. Ну и они поперлись. И пришли они к нему, значит, и он ей выдал там какие-то средства, которые на себе надо было носить, то есть на самом деле это были бревы, то есть маленькие такие кусочки пергамена, на которых были якобы слова из Библии написаны, освященные якобы в церкви. На самом деле никакие, конечно, не бревы были, а это была подделка, вот, и он ей сказал носить, она поносила, ничего не помогло, и она так архерчала, а денег-то много Издала было. Парня. Издала парня, значит, в э, суд. А во Франции, на самом деле, в Северной Франции, уж тем более в Париже, там инквизиция особо не популярна была, на самом деле. Да. Читай, ну, она буржуа, им не, не полюбилась, она ага. им, в общем-то. И поперлась она просто в Центральный Королевский суд, в парламент парижский. Пришла, подала она, значит, жалобу. Этого товарища арестовали. И дальше, значит, процесс пошел по накатанной. Вот. Самое интересное заключалось в том, что они вдвоем, вот эти подружки, они вместе подавали, значит, жалобу. И у них прекрасная совершенно была у нас полминуты всего, мотивация к того, да? как... почему он колдун. Они решили, что он колдун. Потому что они приходили к нему с визитом в утром пятницу, а он все время лежал в это время в постели. А это значит, что с четверга на пятницу он летал на шабаш. Потому что всем известно, что шабаш происходит с четверга на пятницу. И поэтому они решили, что он колдун. И давайте вот вы его осудите, как колдуна. 
Всем известно, что в Москве шабас с пятницы на субботу. Это верно. На этом мы И с субботы на воскресенье. Ольга, мы с удовольствием ждем вас еще к нам в гости. Спасибо огромное за потрясающий интересный эфир. Пожалуйста, Спасибо. я с удовольствием к вам еще приду.